Está um bocado, tá... mas não boa. Dizes-me outra vez o porquê que um guitarrista como tu, alguém que toca a guitarra como tu tocas, que é, que é brutal, como dá para ver e ouvir, <risos> em, que é que, em que medida é que o desgerido foi importante para ti? Bom, meu primeiro nome. Já estás aqui num programa de televisão. Meu, programa... <risos> meu nome é, é, é Guilherme Schwab, que não me conhece, sou do Brasil e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com o Rodrigo. Foi um cara que eu vi pela internet, pelo site, vim atrás dele. E, enfim, o DJ Edu foi uma coisa que mudou a minha vida, assim, mesmo, total, assim, não só pela concepção, é, pela coisa da respiração e de, de um pouco da meditação, mas a forma como eu enxergo a música. Eu sempre fui, pela guitarra, ser o meu primeiro instrumento. A guitarra que é um instrumento que, é, normalmente, os guitarristas estão preocupados em tocar rápido, em tocar, em ser velozes, tocando o maior no, número de notas por segundo. E o Didier Edu tem a questão do drone, que é uma nota só que dura um tempão. E isso mudou muito a minha concepção assim, de, de, de como me portar tocando guitarra também. Porque o Didier Edu tem essa questão de você ser é um instrumento único, só você no mundo que, que vai tocar daquele jeito, com a sua voz, ninguém vai soar como você. E isso me fez eu mudar a minha maneira de tocar, eu acho, de ser, tentar ser mais econômico, de tentar não me repetir muito nas ideias. O DJ Edu acaba mexendo com essa coisa da criatividade porque você é um instrumento que, entre aspas, te limita por ser tão... por ter uma nota só, mas estimula a sua criatividade ao extremo. Então, eu acho que é aí que está a chave do, do, do instrumento. É uma, uma coisa que vem para mexer com, 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 esse, com o imaginário, com a criatividade, com, com o autoconhecimento. Então, achas que é importante aprender a tocar DJ Edu? 
para um músico que toca um instrumento dito normal, convencional, com notas e essas coisas todas? Com certeza. Sim. <risos> com certeza, DJ Edu. É... É um instrumento econômico, mas que tem uma, uma infinidade de sons, assim, de frequências, de, 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 de nuances que, que te, te, de, te levam para outro lugar. Você, quando você fecha o olho e olha para dentro de você tocando, você, é, automaticamente você, você se transporta e quem está ouvindo se transporta também para um outro lugar. É só você de, se deixar levar. Claro. E eu acho que basicamente é isso. Né? É isso. Do, é a coisa da, da respiração circular, e uma pessoa falou para mim uma vez isso, é, a ar é vida, né? O, a respiração é vida, então o DJ Edu é, é vida. É, é o por cima é ar e é voz, não é? Nós, é voz. Desde pequeninos, desde bebês que estamos programados para ouvir a voz Sim. dos nossos pais, para ouvir, para ouvir o mundo que nos rodeia, é. então é fazer música com ar e voz. E é uma coisa fantástica. É verdade. Olha, Guilherme, queres dar aí mais um... Que fechamos assim ou queres dar aí, tocar aí alguma coisa tua para fechar o vídeo? Para, para a malta também conhecer o teu trabalho, se calhar cantar ou assim. Isto foi um improviso, aquilo que tivemos a fazer. É, é. O retrapalhão foi assim, <risos> foi uma curto. Eu achei que não estava filmando. Cara. <risos> pois. <risos> queres, queres tocar alguma coisa para fechar o vídeo ou fazemos assim, se quiseres? E depois pomos um link também, vou pôr aqui nas definições do vídeo. Deixa eu pensar no meu... O que, que eu posso tocar? Agora o palco é teu. Vou fazer assim. Posso afinar diferente? Pode, espero que faz. Esta não é a guitarra dele, atenção. Esta é uma guitarra que eu tenho aqui, que não vale grande coisa. misturando um pouco de blues, eu uso slide, mas... Olha, o que é uma, uma viola caipira, para quem não souber? Uma viola caipira é um instrumento com cinco pares de cordas duplas, então são um instrumento de dez cordas, que tem origem em Portugal, foi levado para o Brasil. E Sabe esse... o nome da origem que é em Portugal? É tem de... vários violas parecidas, tem a viola braguesa, a viola é campa... acho que é campanista, que uhum. se chama, tem vários instrumentos de dez cordas que eu acho que é original a viola caipira, né? Okay. Que é lá a gente incorporou alguma viola caipira. Bom, tô morrendo de frio. <risos> Isso não é o Brasil? Boa, que tá temperatura que está agora frio. no Brasil? 40 graus. E aqui tá o quê? Aqui estão 16. Oito, 16. <risos> Dentro de casa. Dentro de casa. Lá fora tá, sei lá. Pô, tô tremendo o queixo. Mas vamos lá. Só um pedacinho. Então vai, Guilherme, chuva. Fazer mesmo. Embarcado essa viagem, deixa o barco correr Misturado da história e para pra 
Será mais uma ponte Brasil-Portugal? Mais uma ponte. Originada por um tubo que vem de lá do outro lado do mundo, de Jiridu. É. E olha, foi um prazer. É a Pangeia, né? O nome do disco é a Pangeia e já juntamos de novo Brasil e Portugal. Muito bom, olha. Guilherme, um abração. Obrigado. Obrigado, Mais uma vez. E é isso.